Hello my dear students, welcome to Maths B live classes, myself Mahumad Anas. We are going to discuss the first chapter of Plus One Physics in the chapter of Motion in a Straight Line. In this chapter, I will tell you a little bit about you here. So, in the Maths B classes, we will do online app now. This app is available in our description of this app. You can download it and install it. It is very easy to approach the subject in the subject. We will be able to do this app. Now, we will be able to do this subject experts. I will be able to do physics. I will be able to do this with all of you. I will be able to do this with all of you. Then, we will be able to do this platform. We will be able to do this platform. We will be able to download the Maths B app. We will be able to do this with a subscription. In this case, we will have an update in the live class. Now, we will have to ask you about the payment pack. You have to complete the plus one course in plus one course in plus one course. You have to complete the complete time in the Mass B app. There are NCRT solutions for the NCRT. There are detailed solutions for physics, chemistry, biology, etc. You can install this app in the app. That is NCRT solutions access. There are many questions for the previous year. There are many solutions for the previous year. There are many solutions for the previous year. There are many live classes for the previous year. There are many doubt clearance sessions for the previous year. Ini adalah tanah ini ceria orang package lalu dengan kita kita nanda. Apa dengan orang orang teriak? Ia orang ceria package dengan orang pay dah lalu. Dengan orang complete course um easy aite nak kena nanda. Ini dengan orang doubt dah. Padi kita karya orang lalu manis lau, illy orang lalu tera amount tan dite. Aduh orang worth tak lalu nak tuh nanda dengan orang. Dengan orang trial package dengan kita. Dengan orang kahana nanda trial package walaian ceria amount matra lalu. Orang masa te trial package dengan orang 2750 matra melu. Apa dengan orang Full pack kita ni juga pogan. Adem yang budimu tu nengel, nengel lori masa tu trial pack subscribe ya. Ini tu class segala ke anda kita session. Nengel ke apa dana, apa uru karya efektif aite kritikan anda, anda lalu bishas dulu. Nengel dulu lagi pogan bet. Uru karya orang mana, etrain perfect aite lalu class ana. Nengel ke yur platform lalu kita. Apam, ini ya etrain bet anda nengel tu subscribe ya. Ini nampak chapter lagi ora. Okay dear students, apa nampol ini discuss yang boleh nampak agam. Ninggal dah plus one ni leh tanah ni leh physics leh third chapter aya motion in a straight line ana. Walau interesting aja leh chapter ana motion in a straight line. Nampak chapter lekik bera. Abi ini chapter leh ninggal adiam. Ini chapter nuk ku ana gel. Nampol leh pada pelikin tu perdana item motion apa ti ana leh. Motion tu baru ni aleh cahaya nampu baru malah leh. Indah ni motion tu baru ni. Alah ninggal daily life leh Experience itu juga ada, motion, motion of a vehicle, alanggilah motion of particles, alanggilah dengan orang naik kereta sampai tadah rumah motion ana, dengan orang objek teri itu nengil, a objek ini ada rumah motion ana, alah rumah spring, rumah spring ini dengan orang balik sini itu relax ini dah le, adengan orang oscillate ini nengil, ada rumah type of motion ana, apa palat tarat itu lalang motion dengan orang kanan nengil, apa adit itu cody itu ana, what is a motion? What is a motion? Motion is simply the term simply the term simply the change in position of an object with respect to a reference point. One reference point is based on a base. One position is based on a position. One object is based on a position. We say that that is a motion. Now, I am going to talk about this. I am going to talk about this point. I am going to talk about this point. Reference point ayat itu choose itu. Saya orang dengan ladinya adat itu pergi, atau dengan ladinya itu na agan itu pergi. Ia dua vas telam, dengan lama manusia kan? Saya nilkan na point, ar reference point ini sendiri semua ada. Dengan lama ur bus stop ni dikumbu, ur pertama bus pergi, ini bus bus ini motion dengan lama manusia kan? Dengan lama bus itu kami lalu agalah, mari kundai diri kita. Apa dengan lama ana abad ter reference point ayat itu dengan lama choose ini. Ninggalah samudera itu dalam 
ബസ് നിങ്ങളിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളും ബസ്സും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളും ബസ്സും തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടി വരുന്നു ഈ ബസ് നിങ്ങളെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളും ബസ്സും തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന റെഫറൻസ് പോയിന്റിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തു നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബസ് നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോഷൻ ഇസ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ മോഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് മോഷനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ട ടൂൾസിലേക്ക് വരാം മോഷൻ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും മോഷനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ടൂൾ ആണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അല്ലേ അതായത് മോഷനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാളുകൾ ഞാനൊരു കഥ ഇവിടെ പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ ബസ്സിൻ്റെ കേസ് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്നുകൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ ഒരു ബസ്സിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബസ്സിൽ രണ്ടാളുകളുണ്ട് ഈ രണ്ടാളുകൾ ഒരു സീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യമൊന്നും മനസ്സിൽ കാണാം ബസ് സ്റ്റോപ്പിലുള്ള ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബസ്സാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ബസ് ഇങ്ങനെ അവർ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലുള്ള ആളുടെ അടുത്തോട്ട് വരികയാണ് പക്ഷെ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലുള്ള ആളാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് അല്ല ദാറ്റ് ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് ടേം റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അത് ഓരോ ഒബ്സർവറിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല എൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന വേറൊരാൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഷൻ കാണുന്നത് രണ്ട് ബസ് ഒരേ വേഗതയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബസ് എത്രയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര സ്പീഡാണ് ഈ ബസ്സുകൾക്കുള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും വേണം അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മോഷൻ ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് ടേം നോട്ട് എ ഫിക്സഡ് ടേം ഫിക്സഡ് അല്ല അത് റിലേറ്റീവ് ആണ് അത് ഒബ്സർവേഴ്സിനനുസരിച്ച് ആരാണോ ഈ ചലനത്തെ നോക്കുന്നത് ആ ഒബ്സർവറിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മോഷനെ പറ്റി അങ്ങനെയുള്ള മോഷനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ടൂളാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഓരോ ഒബ്സർവർ തന്നെയാണ് ഓരോ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബസ് നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന കേട്ടോ ഈ ബസ്സിൽ രണ്ട് ആളുകളുണ്ട് ഇവർ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഈ ബസ് ഒരു പ്രത്യേക വേഗതയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു സെർട്ടൈൻ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വേഗതയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് വെലോസിറ്റി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഈ ബസ്സിന് പുറത്തായിട്ട് ഒരു പേഴ്സൺ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഇയാൾ ഇവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് ഈ രണ്ട് ബസ്സും ഈ രണ്ട് ആളുകളും ബസ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നോക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇതിന് ഞാൻ എ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ പേഴ്സണെ ബി എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിന് ഞാൻ സി എന്ന് വിളിച്ചു എ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്ക് തോന്നുന്നത് ബി അതുപോലെ തന്നെ സി ഈ രണ്ട് പേരും മോഷനിലാണെന്നാണ് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതിലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് തോന്നുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് മോഷനിൽ കാരണം സി എപ്പോഴും ബീൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ സിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ബി റെസ്റ്റിലാണ് കാരണം ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള അകലം മാറുന്നില്ല പക്ഷേ എ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും പുറത്തുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ
സപ്പോസ് ഒരു പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ മോഷനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സൺ നിൽക്കുകയാണ് ആ പോയിന്റിന് നമുക്ക് ഒറിജിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ആ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചലനത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റിന് നമുക്ക് എന്താ വിളിക്കുക ഒറിജിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുമല്ല നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു വസ്തുവിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ തന്നെയാണ് കാരണം എല്ലാ ചലനവും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു സ്പേസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ആക്സസ് വരയ്ക്കാം അല്ലെ മൂന്ന് ആക്സസ് ഈ മൂന്ന് ആക്സുകളുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവർ ഓർത്തോഗണൽ ആക്സസുകളാണ് അതായത് ഒരാൾ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ജെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസ് ഉണ്ട് ഒരു സ്പേസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വോളിയത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ആരാണോ മോഷനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈ ആക്സസ് ഉണ്ട് റൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഈ കാണുന്ന ലെങ്ത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ആക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരെ ഫോർവേഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജെഡ് ആക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഏതൊരു വസ്തുവും എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം സഹായിക്കും പല ടൈപ്പ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന എക്സ് വൈ സെഡ് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം റെക്റ്റാംഗുലർ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ആരാണോ മോഷനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വസ്തു എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാ അപ്പം മോഷനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആള് ഈ കാണുന്ന ഒറിജിനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നിൽക്കുന്ന പോയിന്റിന് ഞാൻ എ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ കാണുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ പൊസ്റ്റൻ നേരെ താഴോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കാണുന്ന ലെങ്ത്ത് കിട്ടി എക്സ് ആക്സ് കിട്ടുന്ന ലെങ്ത്തിന് ഞാൻ എക്സ് വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് വൈ ആക്സ് കിട്ടുന്ന ലെങ്ത്തിന് ഞാൻ വൈ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിന് നേരെ താഴോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജെഡ് ആക്സിൽ കിട്ടിയ ഈ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ ജെഡ് വൺ എന്ന് വിളിച്ചു അതായത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒറിജിനലിൽ നിന്നും എക്സ് വൺ അകലത്തിൽ വൈ വൺ അകലത്തിൽ ജെഡ് വൺ അകലത്തിൽ മൂന്ന് ആക്സിൽ മാറിയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈനുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റാണ് എ നിൽക്കുന്നത് അതായത് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഒറിജിൻ എവിടെയാണ് എ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് എക്സ് വൺ കൊമ വൈ വൺ കൊമ ജെഡ് വൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അത് വൈക്ക് പാരലാണ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെ പോകുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് എക്സിന് പാരലാണ് ജെഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനിലൂടെ പോകുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈ മൂന്ന് ലൈൻസും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണോ ആ പോയിന്റാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എക്സ് വൺ കൊമ വൈ വൺ കൊമ ജെഡ് വൺ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് ഇതിലെ കോർഡിനേറ്റ് ആയി ഇതിനെ കോർഡിനേറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലേ എക്സ് വൺ കൊമ വൈ വൺ കൊമ ജെഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്തെന്ന് പറയുക പൊസിഷൻ ഓഫ് എ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ഇൻ എ സ്പേസ് ഒരു സ്പേസിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ മോഷൻ ഇല്ല കാരണം ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ സംഭവിക്കില്ലല്ലോ പക്ഷേ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ഒബ്ജക്ട് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോ ദാറ്റ് ഇസ് ബി ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത്
നിങ്ങൾ പറയും അതിന് മോഷൻ സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പൊസിഷൻ മാറാതെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് മനസ്സിലാക്കുക ടു ടു ഫൈൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഈ കാണുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഈ മാറ്റം സംഭവിച്ചു എന്ന് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മക്കളെ നമുക്കൊരു ക്ലോക്ക് നിർബന്ധം അല്ലെ ഒരു ക്ലോക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഫൈൻഡ് ഓർ ടു ഡിറ്റർമിൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം സമയത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ക്ലോക്ക് നിർബന്ധം എങ്കിൽ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ കൂടെ സമയം മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ആ ടൂൾ ആരെല്ലാം ഉണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്ലോക്കും ഉണ്ടാവും കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനോ അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്താൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിലെ വ്യത്യാസം കാണാനും പൊസിഷനിലെ വ്യത്യാസം കാണാനും നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് ആരെ സഹായത്തോടെയാ ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആരാണോ മോഷനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അതേ പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൽ ഒബ്സർവറിൻ്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെയാണ് ഈ കാണുന്ന ഒറിജിനലായിരിക്കും അപ്പം മനസ്സിലായി മോഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു മോഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി മക്കൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മോഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലേ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് മോഷനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരികയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ ഏസ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അല്ലെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സസ് മതി ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ചലനത്തെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അതിന് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയും നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് ഒറിജിനാണ് ഒറിജിൻ എന്ന് നമ്മളൊരു എക്സ് ആക്സിസ് മാത്രം വരയ്ക്കുന്നു കണ്ടോ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് മാത്രം വരച്ചു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈ മാത്രം വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജെഡ് മാത്രം വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് നിന്നിരുന്ന ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിലാണ് കണ്ട എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലായിരുന്നു ഈ ഒബ്ജക്ട് നിന്നിരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ടൈമിൽ ഈ കാണുന്ന ബോഡി ബിയിലേക്ക് മാറി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് മാറി ബിയിലേക്ക് മാറി അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഇതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതിന് പൊസിഷൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ എ നിന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടോ ഒറിജിനൽ നിന്നും എയിലേക്കുള്ള ഈ അകലം ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് അതാണ് എക്സ് വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനാണ് എക്സ് വൺ അതുപോലെ ഒറിജിനൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ലെങ്ത് കണ്ടോ ബി ഇവിടെ നിന്നും ഈ വസ്തു ബിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര അകലത്തിലാണോ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ് ടു മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം ഇതിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് പൊസിഷൻസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറ എത്രയാ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഇത്രയല്ലേ മാറ്റം എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ലെങ്ത് ഒന്നും എക്സ് വൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷനെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അത് ബേസിക്കലി ഒന്നുമില്ല എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ മാത്രം അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കാമെന്നറിയോ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെ വന്നു അല്ലേ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ പഠിക്കുന്നത് ആരെ പറ്റി മാത്രം വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷനാണ് അതിനെ പറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ആക്സിസ് മതി എക്സ് ആക്സിസ് മാത്രം മതി പൊസിഷ
ഒന്ന് എക്സ് അടുത്തത് വൈ നിങ്ങൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒറിജിനൽ നിന്നും ഇയാൾ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇതിനെ നേരെ താഴോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ എക്സ് വൺ കിട്ടുന്നു ഇതിനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ വൈ വൺ കിട്ടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് വൺ കോമ വൈ വൺ ആണ് ഈ കാണുന്ന ബോഡി അടുത്ത ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതോ ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ എത്തി നിങ്ങൾ അതിനെ നേരെ താഴ്ത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ എക്സ് ടു കിട്ടുന്നു വൈ ടു കിട്ടുന്നു എങ്ങനെ എഴുതും നിങ്ങൾ എക്സ് ടു കോമ വൈ ടു അപ്പൊ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ രണ്ട് പൊസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എക്സ് വൺ കോമ വൈ വൺ എക്സിൽ എത്രയാണ് വൈൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ള രണ്ട് ഡാറ്റ വേണം ഇവിടെ പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥമാണ് ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ ഒരു സർഫസിലൂടെയുള്ള ചലനത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ടു ഡി മോഷനിൽ പഠിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഈ കാണുന്ന കേസിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടല്ലേ എക്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വൈ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ പറ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത കേസ് അടുത്ത കേസ് വളരെ സിമ്പിളാ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയും അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന മൂന്ന് ആക്സസുകളുടെ ഉപയോഗം ഉണ്ട് ഒരു വസ്തുവിന്റെ മോഷനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ചലനത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ മൂന്ന് ആക്സസ് വേണമെങ്കിൽ അത് പോകുന്നത് ഒരു സ്പേസിലൂടെ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ത്രീ ഡി മോഷൻ നിങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്താലും ആ പോയിന്റിനെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ വേണം മൂന്ന് പൊസിഷൻസ് കാണിക്കാം നോക്ക് നിങ്ങൾ എക്സ് വൺ കോമ വൈ വൺ കോമ സെഡ് വൺ ഇനി വേറെ പോയിന്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ എക്സ് ടു കോമ വൈ ടു കോമ സെഡ് ടു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് നമുക്കിതിനെ എന്താ വിളിക്കുക നമുക്കിതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് മോഷൻ ഇൻ എ മോഷൻ ഇൻ എ സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു സ്പേസിലൂടെ ഉള്ള ചലനം മോഷൻ ഇൻ എ സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അവിടെ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം എക്സ് കോമ വൈ കോമ സെഡ് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം മൂന്ന് ആക്സസ് വേണം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചലനത്തെ പറ്റി പറയാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാമല്ലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താ നിങ്ങൾ നോക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിലൂടെ പോകുന്ന എല്ലാ വെഹിക്കിൾസും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങയുടെ മോഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഒരു തേങ്ങ അതിൻ്റെ ഞെട്ടറ്റ് താഴോട്ട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വരുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്തിൽ താഴോട്ടാണ് വേറെ എങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് മോഷൻ അവിടെ ഓരോ പൊസിഷനും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആ തേങ്ങ താഴോട്ട് വീകാനുള്ള റീസൺ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ പുള്ളാണ് ഗ്രാവിറ്റി പുള്ള് ചെയ്താൽ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റും താഴോട്ട് വരുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മോഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മോഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡി അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് മോഷൻ ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിൽ പോകുന്ന വെഹിക്കിൾ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ ഒരു ബോൾ നിങ്ങൾ സർഫസിലൂടെ എറിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ബോൾ പോകുന്നത് ഒരു ആക്സസിലൂടെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ എക്സാമ്പിൾ എന്താ നിങ്ങളൊരു കല്ല് എറിഞ്ഞാൽ ആ കല്ല് പോകുന്ന പാത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു പാരബോളിക് പാത്തിലാണ് പോവുക അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുക പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്നാ അല്ലേ നിങ്ങളൊരു പെൻഡുലോ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ആ പെൻഡുലോ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ പെൻഡുലോ മോസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർഫസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സർക്കുലാർ മോഷൻ ഒരു ഒബ്ജക്ട് സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ
ബേഡ്സിന് ഒരു സ്പേസിലൂടെ അനായാസം അപ്വേഡ് ഡൗൺവേഡ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബാക്ക്വേഡ് ഫോർവേഡ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കൺസ്ട്രൈൻസും ഇല്ല ഒരു സ്പേസിലൂടെ ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ മോഷൻ മോഷൻ ഓഫ് എയർ ബബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തെല്ലാം എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ മോഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് സ്പേസിലൂടെയുള്ള മോഷനാണ് മോഷനിനെ ത്രീ ഡി ആണ് മോഷൻ ഇൻ ത്രീ ഡി ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം മോഷനെ ബേസിക്കലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അല്ലേ മോഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു മോഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളായ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ മോഷനെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ആക്സസ് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഇനി മക്കളെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തെ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷനെ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷനെ രണ്ട് രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലെ ഒരു ഐഡിയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ അടുത്തത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മലയാളം മീഡിയം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ദൂരം എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ പത്താം ക്ലാസ് വരെ മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അത് ഹെൽപ്പ് ആവട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തെ ഒന്നുകിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള സാമ്യതകൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് പൊസിഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റ് മേ ബി ഇത് രണ്ട് ടൗണുകളാണെന്ന് വെച്ചോ നിങ്ങൾ ഒരു റോഡ് ഈ ടൗണിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ റോഡ് പല രീതിയിലും പോയിട്ടാണ് ബിയിലെത്തുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഏന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബസ്സാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ല ആ ബസ് പോകുന്നത് ഏതിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഈ കാണുന്ന റോഡ് വഴി എളുപ്പത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആക്ച്വലി ഏതിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് പോയത് ഈ പാത്തിലൂടെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാത്ത് എടുത്തുകൂടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഏന്ന് ബിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് എടുത്തുകൂടെ എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തുകൂടാ ആ ഇവിടെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഹെലിപാഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പറന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ബിയിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എ നിന്നും ബിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിലും പോവാം ഈ റോഡ് കൂടാതെ വേറെ റോഡിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്താം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താം പല വഴികളുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് അത് കൂടാതെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഒരു ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള അകലത്തെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു ട്രാവൽ ചെയ്ത പാത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നീളമാണ് അല്ലേ ദി ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ പാത്ത് ലെങ്ത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിൽ ആക്ച്വലി എത്ര ദൂരമുണ്ടോ അതാണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നേ ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നേ ഇനി അതേ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ദൂരം എത്രയാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദൂരം എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം
മക്കളെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ദി ആക്ച്വൽ പാത്ത് ലെങ്ത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ആക്ച്വൽ പാത്തിന്റെ നീളത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആർക്ക് തമ്മില ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മക്കൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്കേലാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ പറ്റി എന്താണ് സ്കേലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് എന്തില്ല ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം അവിടെ എന്ത് പ്രസക്തി ഇല്ല എവിടെ നിന്നും എങ്ങോട്ട് മെഷർ ചെയ്തു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പ്രസക്തി ഇല്ല ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ പ്രസക്തിയുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നും എങ്ങോട്ട് മെഷർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നിങ്ങൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന അതേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല സൊ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എവിടെ നിന്നും എങ്ങോട്ട് മെഷർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് രണ്ടും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ യൂണിറ്റിലാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇവിടെയും മീറ്റ് സൊ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാല്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആവാം ഒന്നെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഈക്വൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വരില്ല ഏറ്റവും ചെറുത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അതിനേക്കാളും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അതിനേക്കാളും ചെറുത് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആവാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ആ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതും നമ്മൾ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്തു അല്ലെ വളരെ സിമ്പിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ കാണിക്കുക സാധാരണ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നും കാണിക്കാറുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെയിം ലെറ്റർ ആണ് എസ് പക്ഷെ അതിനെന്തുണ്ടാവും ഒരു വെക്ടർ സൈൻ ഉണ്ടാവും ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള സിമ്പിൾ ആണ് ആ ആരോ അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് വിത്ത് എ വെക്ടർ സൈൻ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മോഷനെ പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഞാനൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആദ്യം നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഒറിജിനുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എയിലാണ് അത് ബിയിലേക്ക് മാറി എന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് എക്സ് വൺ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ആണ് എക്സ് ടു നിങ്ങൾ പറ എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള അകലം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക
from a to b എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്താൽ ഈ കാണുന്ന അകലമാണ് ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇതാണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ വെക്ടർ സൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഒബ്ജെക്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരം നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ബി യിൽ നിന്നും എ യിലേക്കാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്കാണെങ്കിലും എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കാണെങ്കിലും ഈ അകലം അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് കേസിലും പ്രശ്നമല്ല എന്നും ബിയിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്താലും ബി എന്ന് എയിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്താലും പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയാ പി ടു എ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് വിളിക്കേണ്ടത് മൈനസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന അത് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഏതായിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ അതിൽ നിന്നും ആരെ മൈനസ് ചെയ്യാം ഇയാൾ വരുന്നത് ബിയിൽ നിന്ന് മേലേക്ക് എക്സ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എക്സ് ടു സോറി ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എക്സ് ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എക്സ് വൺ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അതിൽ നിന്നുമാണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നമില്ല റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അകലം മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എക്സ് വൺ ആണ് ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എ ആണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ബി ആണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും ആരെ മൈനസ് ചെയ്യുക എക്സ് ടുവിനെ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രം എ ടു ബി ഡെൽറ്റ എക്സ് എ ബി എന്ന് വിളിച്ചു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രം ബി ടു എ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബി എ എന്ന് വിളിച്ചു നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് പുറത്തെടുത്താൽ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് എഴുതാലോ ഈ രണ്ട് ഡാറ്റ നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തേ ഇതും ഇതും എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എ ബി ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ആരാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബി എ ആണ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രം എ ടു ബി ഒരിക്കലും ബി ടു എക്ക് ഈക്വൽ അല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് പക്ഷെ ഡിസ്റ്റൻസിന് ആ പ്രശ്നമില്ല എ ടു ബി മെഷർ ചെയ്യുന്ന അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ബി ടു എ ഉള്ളത് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലെക്ചർ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ